Materi berikutnya berkaitan dengan manajemen permodalan yang kali ini disampaikan oleh Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Penyelia kredit wilayah Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Ibu Sumiati menjelaskan, dalam peranannya sebagai lembaga intermediasi dan mendukung program pemerintah, Bank UMKM Jawa Timur selalu berupaya untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor real, yang utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan menawarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pinjaman sampai dengan 100 itu 4 persen. Di atas 100, 6 persen. Jangan waktu sampai 5 tahun ini. Tapi rekomendasi dari Dinas Koperasi. Tetap yang biayai nanti lewatnya di BPR Jatim. Next. Ini sudah tadi dan kita jelaskan. Kita mencari kalau yang intern di modal kerja sama selain di UMKM itu maksimal tujuh hari selain tridamas itu satu hari sama kredit tabungan di itu satu hari untuk sistem di jenis tadi yang dana bergulir itu kita harus pengadilan dulu ke Surabaya Habis itu nanti kita survei dan hasil survei kita kembalikan lagi ke sekolah Ini mesti melebihi satu minggu kalau ini. Kita bunganya tidak ada yang di atas satu persen, Mas Yo. BPR mahal. Kita inginnya kalau BPR itu mahal. Tapi kredit pembiayaan kita tidak pernah, belum sampai melebihi satu persen di bawah satu persen di enam persen tertahan tadi untuk PKPJ ada 0,7 ada 0,8 maksimal 0,9 dan sampai satu persen jadi untuk melihat ekonomi nasional kita dimarahin sama Pak Gubernur Gubernur dia Pak tidak ada pun juga Pak Semoga ini pelaku usahanya bisa segera memulihkan ekonomi dengan pembiayaan kita dari perbankan. Kita siap kontak persen 24 jam. Dan materi terakhir disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pengembangan Usaha Koperasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulung Agung, Yahya Nur Samsu yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro siap mendukung para pelaku IKM, UMKM dengan menyediakan ruang khusus bagi pelaku usaha untuk promosi produk. E, isu yang ada atau kebijakan nasional terkait dengan e, keperbihaan pelaku terhadap pelaku UMKM itu sangat besar dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh, bahasanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan fasilitasi untuk tempat atau sarana promosi bagi produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Itu yang melalui offline. Nah, yang melalui online, kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan fasilitasi di eh, digital marketingnya, yaitu melalui lapak UMKM. Jadi, kemarin eh, dari teman-teman pengurus juga telah diundang eh, bagaimana eh, kita memberikan informasi bagi pelapak maupun pembeli agar mensupport keberadaan daripada lapak UMKM itu. Nah, untuk tahun 2021 ini sebagaimana kita targetkan kemarin bahwasanya lapak UMKM yang ada di Tulung Agung ini sebagai wahana promosi maupun berjualan bagi teman-teman eh, yang menghasilkan produk 
itu bisa melampak melalui admin dari masing-masing pengurus maupun asosiasi UMKM. Jadi monggo ini dimanfaatkan kalau memang e, perlu edukasi bagaimana cara e, membuat foto, bagaimana cara melapak, nanti bisa menghubungi e, teman-teman yang mengelola itu yaitu melalui admin lapak UMKM. Antusiasme peserta sosialisasi terlihat saat di sesi tanya jawab. Beberapa perwakilan peserta mengajukan pertanyaan kepada empat narasumber yang berkaitan dengan usaha IKM, UMKM mereka. Tentunya antusiasme seperti ini yang diharapkan agar nantinya informasi yang didapat dari sosialisasi ini bisa diteruskan kepada para pelaku IKM, UMKM lainnya di Kabupaten Tulung Agung. kita pinjamkan rak kalau untuk razor karena keperluannya untuk men, e, menyimpan daging beku itu di Jawa Timur belum ada gitu Bu saya tertarik terhadap BRI ini Pak apakah bisa e, di forum ini disampaikan e, maksud saya e, syarat-syarat seperti apa e, agar kami bisa menjadi akhir terima kasih Bapak Ibu perlu diketahui agen billing kita itu ada 350 itu agen billing yang pakai edisi pakai edisi nah pakai edisi itu pakai alat yang dari BRI itu dan itu untuk mendapatkannya syaratnya eh, KTP terus mempunyai kira-kira eh, ada apa Uh, usaha usaha beli karena ini anu, apa ada target ini tanya jadi ketika nanti dikasihkan alat itu minimal kalau nggak salah harus bisa transaksi 150 transaksi sehingga BIP itu yang agen beli edisi dan kita di Tulung Agung itu ada 1000 sekitar 1600 agen beli mobil kalau agen billing mobil itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan e, tanpa ada minimal syarat tadi minimal digunakan untuk diri kita sendiri jadi ketika e, agen billing itu kan bisa untuk bayar listrik, bayar apa PDAM, bayar beli pulsa terus bayar angsuran apa sepeda motor dan seterusnya Ya, nanti kalau Bapak Ibu berkenan bisa nanti WA kita kita sampaikan ke petugas untuk dijadikan agen ini. Melalui sosialisasi ini diharapkan para pelaku IKM UMKM di Kabupaten Telung Agung dapat menggunakan kesempatan pembiayaan modal usaha sebaik-baiknya agar menunjang berkembangnya IKM UMKM lokal Telung Agung. Bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Tulung Agung akan terus mendukung produk IKM UMKM lokal melalui berbagai upaya agar IKM dan UMKM dapat terus bertahan di tengah pandemi. Diharapkan pelaku IKM dan UMKM lokal Tulung Agung dapat memanfaatkan kesempatan pembiayaan usaha dari informasi yang didapat dari sosialisasi kali ini. Jangan ragu dan takut untuk bekerja sama dengan lembaga pembiayaan kredibel agar IKM dan UMKM terus berprogres memulihkan ekonomi nasional. Saya Mevini Aimu, wakili kerapat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.